Ilikuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zetu usisahau kubonyeza bata nyekundu chini ya video yako iliyoandikwa subscribe Yes, uh, nikaona si vibaya niendelee kujiuza baada ya taarifa ambazo zilikuwa zimejili kwenye msiba wa Ruge Mtahaba lakini kitu ambacho naweza nikwambia sasa hivi tunaweza tukasema arrest in peace Ruge tayari tumesha mpumzisha kwenye nyumba yake ya milele makazi yake ambayo ataishi sasa kimwili tuko naye lakini kinafsi na fikra mawazo bado tupo nayo mchango wake mkubwa ambao alifanya kwenye sanaa ya hapa Tanzania bado tupo nayo. Sasa natamani leo ni ku, ni kujuze baadhi ya vitu ambavyo uh, pia tulipata kuvisikia na kuviona kupitia uh, huko kwenye mitandao yetu ya kijamii. Sasa uh, jana nilikwambia kwamba harmonize alikuwepo kule msibani lakini pia alikuwepo msibani uh, alikiba sasa watu pia wakawa wamejaji vingi sana kupitia kile ambacho Harmonize kwenda kuonekana msibani. Harmonize akasema comment chochote uh, kwenye kile nimeenda mimi kwenye msiba wa Ruge Mtahaba. Sasa mmoja kati ya watu ambao pia aliamua ku, uh, kumchokonoa Harmonize, Harmonize akaona si bibaacha ni mjibu huyu jamaa. Sasa uh, ilikuwa hivi uh, aliji huyu jamaa anafahamika kama 23 mtitu JR23 yani 23 mtitu JR23 akasema nakubali mwamba achana na yule choko wa Kigoma i mean choko wa Kigoma ambaye anamzungumzia hapa ni Diamond Platinum na Conde Boy kwa sababu alishaishi sana au Swahili ni ashaishi sana kitari shahaso sana basi ukimwambia hivyo yeye yeah, anafahamu na anagundua kwa haraka sana unamzungumzia nani angalia Harmonize alichokuja kujibu akasema hivi Uwezi nipenda mie ukamchukia au kumtusi baba yangu nachukia watu wenye mtazamo kama wako bro unajua wenda asingenipa fursa ya kwenda msibani nisingeweza kwenda uwepo wangu ulikuwa kwa niaba ya WCB yote yani kiufupi nisingeenda bila ruksa babu tale mkubwa fela Damon Platinum sihitaji mashabiki wa aina yako bro. Mm, yani alimkataa mazima. E bana aliamua kufunguka ya maoni kwa sababu uh, ni ngumu sana baadhi ya wasanii kufunguka vitu kama hivyo lakini yale aliamua kufunguka kwa sababu alikuwa na sababu zake nyingi sana ambazo zilimfanya afunguke kwa sababu aliona design kama ina kera, ina kera sana. Sasa msipilipili naye alikuja akaamua kudhumuza baadhi ya vitu ambavyo pia yeye kama yali sivi na umuhimu sana sana watu wako wanajua wauni walimuita Ruge Scottfield hakuwakosea sana hawakukosea sana kwa nini Edo Kumwembe akasema amevuta pumzi zake za mwisho juzi hapa Johannesburg Ruge Mtahaba nadra kwa mtu wa cheo chake ndani ya taasisi kama Krause akapambana kurasa za mbele za magazeti nchini hizi ni nafasi za waheshimiwa wakitutoka Ruge amewekwa kwa nini ndio alikuwa maarufu kwa maarufu wake ulikuwaje kwa sababu mmoja tu akili yake hakuna aliheshimiwa lakini alitumia akili kufanya mambo ambayo mambo mengi la kwanza ikiwemo kuiweka clause ya FM ilipo radio iliyo inaosikilizwa zaidi nchini ye na mtu anayeitwa Joseph Kusaga ndio akili kubwa zilizoweka clause ilipo kuna wanaosema katika hili Ruge anahusika zaidi Ruge kwa ni mtu wa mayoe kama wanasiasa wetu na sisi ambao tupo katika michezo Alikuwa mjanja anaingia mbali anafanya kitu akiwa nyuma nyuma. Kitu kienda mbele ndipo wajanja wengine wanagundua nyuma yake kuna Ruge. Ungesikia wanasema Ruge huyo au mambo ya Ruge hayo la wama zote na sifa zote. Kumuhusu Claudius FM zilimwangukia yeye. Kisa 
wajenzi wengine walingamua kuwa Ruge ndio akili ya Klaus kuna wauni wanafahamu akina mwanaifai rafiki zangu wengine wakaamua kumpachika jina la Michael Scofield sasa Michael Scofield watu wakawa wanafahamu hawajui nini maana jina hili hapa sasa Scofield uh, ni nani yule mchezaji wa filamu Marekani ambaye alikuwa anacheza movie maarufu ya Prison Break alikuwa anatumia akili nyingi za ajabu kuhakikisha mambo yanakwenda ndio hao waone wakamfananisha na Ruge hakosea sana baadaye mwenyewe aligundua kwamba ilikuwa uh, amepachikwa jina hilo uh, lakini hakuwa na neno amemaliza pumzi zake za mwisho jijini Johannesburg huku akili yake kubwa ikiwa na kuharibisha ujanja vijana wenzake akaliweka neno fursa katika mtazamo mwingine yote hii ilikuwa ni kujaribu kuambia vijana kwamba kuna nafasi ya tofauti za kushinda maisha akili zake zilikuwa tofauti kidogo na kumbuka kwa ukaa nyuma katika dili nyingi bila e, bila ya kelele tunaishi katika zama ambazo viongozi wetu wanapenda sana kuonekana kwamba wao ndio wanafanya mambo makubwa ni rahisi watu kutibua mipango kama ukipiga mayoe katika kila mpango au mafanikio wakati mwingine mwenendo wa kimya kimya unafaa ni tofauti na watu wanaojigamba kila kukicha mimi ndiye kila kitu anejua mimi ndiye ambaye ruge hakuhivi bana hili ni jambo la kujifunza sana kama unafanya kitu kubwa mfanye kimya kimya kuna maana kumwambia kila mtu akawa anajua nini ambacho anataka kufanya kwa sababu mwisho wa siku ni rahisi sana 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 kujua lakini pia naomba niwakumbusheni baadhi ya watu kwa vile ambao mnavifanya kwenye mitandao ya jamii ikiwa ni baadhi ya watu ambao mnamwandikia vibaya nandi na vitu kama hivyo kuna vitu ambavyo pia sasa hivi ni leo kwenye mitandao ya jamii watu wengi kama wanamdhi haki sana nandi kwa namna ambavyo umegushwa na uh, msiba uh, wa rugi ya mutahaba kuna mpya aliandika akasema hivi nandi ni mwanafamilia wa rugi maana alikuwa South Africa wakati uh, mwamba ana wakati rugi anakata anakata uh, roho lakini akaja pia na maiti kadimje yuko front bench yani ni kadi za mbele kabisa bukoba nawe pia alionekana kwa mbele zaidi hakuna uh, akasema uh, ika kanaitwa anaitwa Nandi Kiburuge so ile ruge wakawa na maisha kama ya ruge lakini Kiburuge ni nyimbo sasa mimi nikaona nika si vibaya basi kama kuna watu ambao pia wanapatilia bingo la nchi zina tunao pamoja mara kadhaa naomba basi tujaribu kuangalia namna ambavyo tutaziweka kwa ulizetu tutaweka msiba huu wa tofauti zaidi yani tufunguze baadhi ya maneno ambayo yanakuwa hayana maana naumiza ndani yake yani kwa wale wa viwa moja kwa moja wanashindwa kuandika chochote sio kwamba kuna muda waoni kuna muda wanaona hata kwa bahati mbaya wanatumiwa kwenye whatsapp zao lakini ni ngumu Salimu Maulana to 
Natamani kujua what your plot is Ata landlord upena notice Aki maulana ingilia kati Peace ni expensive but worth it Kwa nini ulia mwa kutangolea Deati yangu ime change Tabia kolea usingizi na kutamani Kushwa tokulia unakuja lini Nitaba samu tena Una ni tenda Lie kuchukua sijui nani alimtuma Maombi Ilikuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zetu usisahau kubonyeza bata nyekundu chini ya video yako iliyoandikwa subscribe